ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും എത്തിയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേ സി ബി എസ് ഇല് നമ്മുടെ ദേ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഒരു തകർപ്പൻ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ദേ തകർത്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്തിയോ റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ദേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പവർ ദേ രാവിലെ തന്നെ ദേ സെറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വൺ ഓൺ ആണല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ചാർട്ട് ബോക്സ് ഒക്കെ ദേ അടിപൊളിയായിട്ട് ദിന്ത് കത്തേടല്ലോ രാവിലെ തന്നെ അല്ലെ സൂപ്പർ ആണല്ലേ എല്ലാവരും നല്ല എനർജിയിലാണ് യെസ് ദേ നമ്മുടെ ഗ്ലോറി വിനോദ് പറയുന്നത് ഹലോ മാം ദേ ഹലോ ഹായ് ദേ എല്ലാവർക്കും മിസ്സിന്റെ ഭാഗം ഒരു അടിപൊളി ഒരു കിടുക്കാച്ച ഗുഡ് മോർണിംഗ് യെസ് അപ്പൊ ദേ ഇന്ന് നമ്മൾ ദേ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇതേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിലെ മിനറൽസ് ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോവും അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് മിനറൽസിനെയും കുറച്ച് കുറച്ച് അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മുടെ എനർജി റിസോഴ്സസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ മക്കള് ദേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവരോട് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാം അല്ലെ ആ അതെ മിസ്സിന്റെ പേരെന്താണോ മിസ്സിന്റെ പേര് അർച്ചന ടി ആർ എന്നാണ് അർച്ചന ടി ആറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ ടി ആർ ഓക്കെ ആ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ മിസ് ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ നോക്കായിരുന്നു അല്ലെ ആതിര എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് ആതിര എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ മിസ് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആതിര എന്നൊന്നുമല്ല അർച്ചന എന്നാണ് മിസ്സിന്റെ പേര് അർച്ചന ടി ആറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കേട്ടോ എ ടി ആർ ഓക്കെ ഓ യെസ് ഔ അർച്ച എന്നൊക്കെ ആ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദേ മിസ് ദേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയൊക്കെ ദേ തുടക്കത്തെ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടണൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ മിനറൽസ് ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ദേ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡി മീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ മക്കളെ എന്നാണ് മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഐഡിയ അല്ലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ മറച്ച് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മറച്ച് തിരിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയില് എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും മിനറൽസ് നമുക്ക് അറിയാലോ നമുക്ക് ഒത്തിരി മിനറൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പല തരത്തിലും പല രൂപത്തിലും പാവത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പല മിനറൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ജിയോളസ്റ്റുകൾ ജിയോളസ്റ്റ് ജിയോളസ്റ്റുകൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയോ എന്തായിരിക്കും ആ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ മിനറൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെ ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം അവരെല്ലാവരും ഒരേ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടികൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിയോളജികൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ആ എല്ലാം കൂടെ അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവർ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദേ നമ്മൾ എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് മക്കളെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറലി അല്ലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഹാവിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ് അല്ലെ അതിലൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്
ഒച്ച കുറവാണോ അത് നോക്കട്ടെ miss ഇവിടെ maximum ഒച്ചയിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒച്ച കുറവായിട്ടാണ് അല്ലേ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ miss നോക്കട്ടെ ഡാ just ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം miss ഇവിടെ ഒച്ച കുറവാണെങ്കിൽ miss ദേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഒച്ച കുറവാണെങ്കിൽ ദേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ദേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് yes ആ ദേ ഇപ്പൊ miss volume കൂട്ടി തരാം ട്ടോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ മിസ് ഒച്ച കൂടിയോ ഓക്കെ ആയോ ഒച്ച കൂടിയോ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആണോ റെഡി അല്ലേ അല്ലെ എന്റെ മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണോ അല്ലെ ഇപ്പൊ മിസ് പറയുന്നൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാം സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ 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 സെറ്റായി അപ്പൊ എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഒരു നേരൊരു ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങോട്ട് കാച്ചിക്കും എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരേ പോലത്തെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉള്ളത് അല്ലെ വേറെ വേറെ പല പല പാർട്ടിക്കൾസ് ഉള്ള ഒരു മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരേ പോലത്തെ പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അവർക്ക് ഒരേ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വിച്ച് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ നമ്മുടെ മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാം മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഓർസ് ഓർസിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓർസ് എന്താണെന്നുള്ള മിസ് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും കാണാ നമ്മുടെ റോക്കിലായിരിക്കും അത് കാണുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് മിനറൽസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ പറയാം അല്ലെ നമ്മുടെ അയേൺ ബോക്സൈറ്റ് കാൽസ്യം കോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മുടെ മിനറൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ അയ്യോ ലേറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ കുറച്ച് ആ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ആ ഗോൾഡ് പറയാം പിന്നെ ആ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം ആ നമ്മുടെ കോപ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി മിനറൽസിന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ദേ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേ മിസ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് അപ്പൊ മിനറൽസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മക്കളെ മിനറൽസിന് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെറ്റാലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് അതേപോലെ തന്നെ എനർജി മിനറൽസ് അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്നെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ മിസ്സിന് എത്ര വയസ്സ് തന്നാൽ മിസ്സിന് ദേ അല്ലെ വെറും ജസ്റ്റ് ഇരുപത് അല്ലെ കണ്ടാത്ത തോതിലേ ജസ്റ്റ് ഇരുപതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ എനർജി മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് മിനറൽസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റാലിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക്കും എനർജി മിനറൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓർ എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓർ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞുതരും ദൈവം വഴിയിലെ വഴി നമ്മൾ വരും അല്ലെ ഓർ എന്താന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ദൈവം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും മരിപ്പിക്കണ്ട ഓക്കെ യെസ് അല്ലെ ഇരുപത്തൊമ്പതൊക്കെ തോന്നുന്നു ദൈവം ഏജൊക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദൈവമേ എങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്സിന് പാവണ്ട അല്ലേ അല്ലെ ഇത്രയൊക്കെ വയസ്സ് വയസ്സ് കൂട്ടണ അല്ലെ ലേശ ലേശ ഇറക്കിപ്പിടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പല തരത്തിൽ കാണാം അല്ലെ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെറ്റാലിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക്കും എനർജി മിനറൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റ
ഓക്കേ കുറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ദെൻ അടുത്തതാണ് പ്രഷ്യസ് പ്രഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാല്ലേ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതേ പ്രഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഉറവ് വരും അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഇതേ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രഷ്യസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പ്രഷ്യസിൽ വരുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റാലിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെന്താണ് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഈ നമ്മുടെ മൈക്ക അല്ലെ മൈക്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാനൈറ്റിലൊക്കെ നല്ലോണം സിൽക്കി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിൽക്കി അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിൽക്കേറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഒരു മിന സിൽക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ആണ് നമ്മുടെ മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാ പലതരത്തിലുള്ള സോൾട്ടുകൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ് അല്ലെ അതിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഗ്രാനൈറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ മാർബിൾ സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ഇതിലൊക്കെയാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് എനർജി മിനറൽസ് എനർജി മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലേ നമ്മുടെ കോള് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് എന്തായിരിക്കും ഇവർ ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇവരെല്ലാവരും കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് അപ്പൊ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ മിനറൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എനർജി മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ സെറ്റ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മിനറൽസിനെ നമ്മൾ ദേ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ അപ്പൊ ഇനി വേറെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ വേറെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവാ സെറ്റ് ആക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മെറ്റാലിക് നോൺ മെറ്റാലിക് എനർജി മിനറൽസ് മെറ്റാലിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫെറസ് ഉണ്ട് നോൺ ഫെറസ് ഉണ്ട് പ്രഷ്യസ് ഉണ്ട് ദെൻ നോൺ മെറ്റാലിക്കിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ്യം മൈക്ക സൾഫർ ഗ്രാനൈറ്റ് ലൈംസ്റ്റോൺ അതൊക്കെ നോൺ മെറ്റാലിക് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലാത്തവർ ദെൻ എനർജി മിനറൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കോള് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർട്ട് ബോക്സ് നേരെ ഫയർ മോജിസ് കിട്ടോ നിമിസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ചാർട്ട് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഫയർ മോജിസ് കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ത്രില്ലാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ ഫയർ മോജിസ് ഒക്കെ കിട്ടോ നിറച്ചോ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ മിസ് ഇന്ന് മിസ് ഇന്ന് ഫുൾ എ ടി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ അല്ലെ അർച്ചന ടി ആറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ എ ടി ആറ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ അടുത്തതാണ് എന്ത് എവിടെയാണ് മക്കളെ മിനറൽസ് കാണുന്നത് മിനറൽസ് എവിടെയായിരിക്കും കാണുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കാണുന്നത് വേഗം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മിനറൽ മിനറൽസ് കാണുന്നത് മിനറൽസ് കാണുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആ നമുക്കറിയാലേ നമ്മുടെ റോക്കിലായിരിക്കും അല്ലേ ആ നേച്ചറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ആ നമ്മുടെ റോക്കിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ആ ഓർസ് വെരി ഗുഡ് ഓർസിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ പല പല ആൻസേഴ്സ് ദൈവത്തി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് എവിടെയാണ് മിനറൽസ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനറൽസ് ഒക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ് ഓർസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഓർസ് അപ്പൊ എന്നാണ് ഈ ഓറ് അല്ലെ ഓർ എന്നാന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഓർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനറൽസ് എപ്പോഴും നല്ല പ്യുവർ ഫോമിൽ അല്ലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണു അല്ലെ കറക്റ്റ് നല
എന്തൊക്കെ നോക്കും ആ നമ്മൾ ആ വെറുതെ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതിൽ നല്ലോണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗോൾഡിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഗോൾഡിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കുറച്ച് ഗോൾഡോ അല്ലേ കുറച്ച് തരികളോ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതായിരുന്നു മറ്റേ മറ്റേ സിനിമ എന്താണ് മറ്റേ എന്താണ് അറബി നമ്മുടെ മറ്റേ മിസ്സിന് ഓർമ്മയില്ല ബിജു മാനോനും മറ്റേ വേറെ ഏതോ പുതിയൊരു സ്റ്റാറും തമ്മിലൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലെ ബിജു മാനോ അറബി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബിജു മാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ വലിയ വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് സ്വർണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ നോക്കൂലേ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ എന്നാണ് ആനക്കള്ളനോ ആ അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ ആ മരുഭൂമിയിലെ ആന ആ മരുഭൂമിയിൽ ആന അതന്നെ അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ മരുഭൂമിയിൽ ആന എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നമ്മുടെ അവിടെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 കൊണ്ടുപോകില്ലേ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെ ഇനി പതവ കുറച്ചുള്ളെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചൊരു ഒരു സ്വർണത്തിന് തരിയുള്ളെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കുഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ വലിയ വലിയ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മളൊരു ഓർ നമ്മൾ അവിടെ മൈനിങ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർസിൽ എന്തുണ്ടാക്കണം നല്ലോണം ആ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ അവിടെ നല്ലോണം കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ചുള്ള സാധനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനിങ് ഒക്കെ നടത്താം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ മോഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അല്ലെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റോക്കിലാണ് അല്ലെ മൂന്ന് നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള റോക്കുമലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ റോക്ക് തന്നെ റോക്ക് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലാവ ലാവ ഇങ്ങനെ തണുത്തറഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും എന്താണെന്നറിയോ ലാവ തണുത്തറഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പറയാ ആ നമ്മുടെ ലാവ ആ അതിൽ അയ്യോ അതിൽ ഗോൾഡ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ ആ സിനിമയിൽ ഗോൾഡ് അല്ല ഓയിൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് മിസ്സിന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ മിസ്സ് ഗോൾഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും ദൈവം മൈനിങ് ആണല്ലോ നടത്തുന്നത് അത്ര മതി നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ഇഗ്നീഷ്യസ് റോക്ക് വെരി ഗുഡ് ഇഗ്നീഷ്യസ് മിസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കും കിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലെ മിസ്സിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഏതാണ് ഇഗ്നീഷ്യസ് റോക്ക് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മക്കളെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ ചില ഇങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ഈ റോക്കിന്റെ മേൽ ആ റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെതറിങ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് കുറെ പൊടിപൊടികളായിട്ട് മാറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കുറെ മിനറൽസും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വാട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് വാട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പല 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 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പല പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പല പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പല പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്തായിരിക്കും പറ മക്കളെ യേസ് വേഗം പറഞ്ഞേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് റോക്കിനെ നമ്മൾ സെഡിമെന്ററി റോക്ക് എന്ന് പറയും വെരി ഗുഡ് പല പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന റോക്കിനെയാണ് അതായത് കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പല പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെന്ററി റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റോക്കുകൾക്കൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇതൊക്കെ കാരണം പല പല ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന റോക്കിനെയാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ റോക്കുകളുടെ പേരൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് വെച്ചോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത ഭാഗം പറയാൻ പോവാണ് എന്താണ്
ഓക്കെ അപ്പൊ വേനും ലോഡ്സും എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഹാ ആ നമ്മുടെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കാർ ആ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ വേറെ വെയിൽ പഠിക്കണ്ട അല്ലേ അന്ത വെയിൻ അല്ല ഇന്ത വെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് വെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് അളവെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്മോളർ അക്വറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വെയിൻ എന്ന് പറയും കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും നമ്മുടെ ലോഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും എടുത്തു തരും കേട്ടോ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാതും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും എടുത്തു തരും കേട്ടോ ദൻ നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടിന്ന് കോപ്പർ സിങ്ക് ലെഡ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെയിൻസിൽ നിന്നും ലോഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഗ്നേഷ്യസ് റോക്കിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായതിന് അടുത്തതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ബെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ പല 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 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് അവിടെ കാണാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മയോ മിസ്സിനെ അമ്മയൊക്കെ ആക്കിയോ അല്ലേ മിസ്സിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രായമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മിസ്സ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് പ്രായമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആ മിനറൽ തത്തേഴ്സ് ഇൻ ബെഡ്സ് ആയിട്ട് ലെയേഴ്സ് പല പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒക്കെ അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഡെപ്പോസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ വഴിയായിട്ട് അതായത് അവിടെ എന്താണ് പല പല നമ്മുടെ പല പല സ്ട്രാറ്റാസ് ആയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യും പല പല ലെയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ മിനറൽസും റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അതേ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജിപ്സം പൊട്ടാഷ് സാൾട്ട് സോഡിയം സാൾട്ട് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഇവാപ്പറേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് അതായത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വാട്ടർ അല്ലെ അവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാകും അല്ലെ ആ വെള്ളമൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യും വെള്ളമൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി 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 ലാസ്റ്റ് അവിടെ അവർ എന്ത് ബാക്കിയാക്കും ആ മിനറൽസിന് അവിടെ ബാക്കിയാക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ മിനറൽസിന് അവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആ മിനറൽസിന് അവിടെ ബാക്കിയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഇവാപ്പറേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഡിമെന്ററി റോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മിനറൽസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജിപ്സം പൊട്ടാഷ് സാൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം സാൾട്ട് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദൈവം അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് അല്ലെ സർഫസ് റോക്കിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് അതായത് ആ മേലുള്ള ഭാഗമൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യും അതൊക്കെ തന്നെ പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി അതൊക്കെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി അവിടെ അവർ റെസിഡ്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മിനറൽസിന് അവിടെ ബാക്കി വെക്കും ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ നോട്ട്സ് ഒക്കെ മിസ് അയച്ചു തരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചു തരുന്നിരിക്കും ഓക്കെ 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 സെറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ദേ റോക്സിനെ ആ നമ്മുടെ സർഫസ് റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സർഫസ് റോക്സിനെ ആ സർഫസ് റോക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെതറിങ് പ്രോസസ്സ് വെതറിങ്ങും ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ വഴിട്ട് സർഫസ് റോക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് അല്ലെ മുകളിലുള്ള പാർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അല്ലെ അങ്ങനെ സോലിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മിനറൽസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഓർസിന് അവിടെ ഓർസിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഓർസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ വെതയുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ അവിടെ ബാക്കി നിർത്തും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ാണ് അല്ലെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓറാണ് നമ്മുടെ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അലോവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്കൽ മണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അലോവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ നമ്മുടെ
okay then അപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ അതാണ് alluvial deposit ആണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള mode of occurrence ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ oceans ൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ oceans ൽ നിന്ന് oceans ൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല dissolve ചെയ്ത് നല്ല diffuse ചെയ്ത് നമ്മുടെ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം diffuse ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ അതിൽ നല്ലോണം ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാ then അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് example ആണ് ദേ നമ്മുടെ common salt magnesium bromine അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ocean beds ൽ കാണുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ manganese ore ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള minerals ഒക്കെ നമ്മുടെ ocean ൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ocean ൽ water ൽ നമ്മുടെ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് mode of occurrence ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളെ എഴുതേണ്ടത് okay mode of occurrence ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ clear ആണോ set അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് mode of occurrence ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമ്മുടെ ആ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് കാണുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ പറയണം ദേ നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യസ് ആൻഡ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് പറയണം സെഡിമെന്ററി റോക്ക് പറയണം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് അല്ലെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ നമ്മുടെ മിനറൽസിന് അവിടെ വെക്കുന്നു അല്ലെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമ്മുടെ അലോവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഒഷീനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കറൻസ് അല്ലെ എവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനറൽസിനെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എഴുതാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒത്തിരി ഫയർ മോജിസ് ഇട്ടേ മിസ്സിന് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് ആ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ദേ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കുറച്ച് ടഫ് ആണ് മിസ്സിന് അറിയാം കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാകും ലേശം ടഫ് ആയിരിക്കും മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മിസ്സിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടായിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മിസ് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫെറസ് മിനറൽസിനെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫെറസ് മിനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ നല്ലോണം അയേൺ കണ്ടന്റ് നല്ലോണം ഉള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മെറ്റലോജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഓസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ മെറ്റൽസിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റലോജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് അല്ലേ നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ത്രീ ഫോർത്തും എന്താണ് ഇതാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫെറസ് മിനറൽസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിലാണ് അയേൺ കണ്ടന്റ് നല്ലോണം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫെറസ് മിനറലിൽ വരുന്നത് ഫെറസ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞതാണ് ഫെറസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ അതേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമ്മുടെ അയേൺ ഓർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അയേൺ ഓർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അതെന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് അയേ നമ്മുടെ അയേണിന്റെ ഓർസ് നല്ലോണം കൂടുതലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അയേണിന്റെ ഓറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്താണ് മാഗ്നൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹാമറ്റൈറ്റ് ഓറുണ്ട് മാഗ്നൈറ്റ് ഓറും ഹാമറ്റൈറ്റ് ഓറാണ് നമ്മുടെ അയേണിന്റെ ഓറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കും എക്സാമിന് മിസ് വേ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ പഠിക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത് ദേ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കാം എന്താണ് അയേൺ ഓറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓറാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാമറ്റൈറ്റും ആണ് നമുക്ക് വളരെ
കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? Most modern iron അല്ലെ നമ്മുടെ high quantity ൽ കാണുന്നതാണ് ഇവര്. അപ്പോൾ ഈ lower iron content than magnetite അല്ലെ? ഇവര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവരില് നമ്മുടെ ആകെ മറ്റവരില് 70 ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഒരു 50 to 60 percentage ആണ് ഇവരിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ iron ന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കേ അപ്പോൾ iron ന്റെ എമൗണ്ട് മറ്റവർക്ക് 70 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 50 to 60 percentage ആണ് കാണുന്നത്. Then, apa apa deh, nama deh iron ore inde, iron ore inde, state by state lah, nama deh distribution ini ane oki kaya ni, ni ale, deh, uru 31 percentage ni, nama deh satu tiga deh lah, ane kahana deh, then ada kaya ni, ni ale, uru 36 percentage, nama deh deh Odisha lah, ane kahana deh, then ada kaya ni ale, deh uru 21 percentage, nama deh Karnataka lah, ane, then bahagia lah state lah, uru 12 percentage, ada kaya ni ndaga. Okay, apa deh just, ada ini bahagut tak ane, itu pun udah light kahana, ini lah deh makar noka. ओके अब आज लो नोकी करी नहीं ना आले ते नम्बरे आह यस नम्बरे आह आयो नो और इंडे बेल्ट चंदो आ रहे हैं ना दे ओके इधर है नम्बरे महत्व से इगना अर्चनामस से वडे अर्चनामस से वडे सोई के दिन्दे अर्चनामस से वडे तेरे इंडे मकड़े अर्चनामस ने आह नम्बरे बायोलॉजी इड करने टे बाइंगर तेरे के लाना Okay, yes. Apa dah nak kira ni ada? Nama kita iron ore wells in India. Alah, nama kita, ah, nama kita iron ore ni, nama kita mining nak kita korang tu stalan ni lakuk. Example, nama kita nukar ni ada. Ia adalah nama kita Odisha Jargon Belt ni. Odisha Jargon Belt ni. Apa just, ni kita tu mautnya tu beri kita macam ni. Ni kita matra beri kita just, ini satu, ah, just ni siapa ada? Ini first tu ini korang tu lah headlines ni. Ni kita matra beri kita. Okay, apa ni? Nama kita Odisha Jargon Belt ni. Apa awal ni? Ia adalah nama kita, ah, nama kita high grade hemat cair tu ore nama kita. Kadang-kadang memang bandam bahar lah, alah bandam bahar mines in Mayur Banj and Kendu Jhar district sila. Then ada kerana jargon hematite ion ore nara, ada mines ini, ada mana guelum, noa noa undilum, ada apa tena singgum Okay, Sigmum district lah ada. Dan ada yang Durgbasa Chandrapur Belt juga ada. Ini lies in the Chhattisgarh and Maharashtra. Chhattisgarh ni lah Maharashtra lah ada juga ada. Dan ada yang ini lah. Dan dan it is very high hematite. Orang orang sekitar ini beri orang orang macam ni nak kuli kepu ada. Ile, okay. Well, well, lah tu beri orang ni. Nama orang nanti lah kan. Ile, nama orang nanti tak ada ni beri orang kan. Ile, ini sugar ni nama orang nanti tak beri orang ni. Ile, walau re sugar ni. Ini kan nama orang nanti tak beri orang kan. Ile, ah, ni tota padi. Ile, ni chulli padi. Agaknya kalau ada tu, ah, ni Malah malah restoran lah perihal lah, lembur tu orang itu perihal orang ni rentah lah. Orang itu nak kulit kita perihal orang orang restoran ni kau tu. Tapi nanti ni jangan ni very high grade heavy tu. Ia ni ada bahagian tu kau ni tu. Alah, nama kita Bayladia Range. Bayladia ni orang ni tu nama kita orang National Park kan. Tapi orang ni ada bahagian tu orang National Park kan. Alah, pasti ada district tu. Tapi nama kita Iron orang ni orang ni tu nama kita ini export ni tu. Ini beri orang ni tu nama kita Visa ke Batam ni beri negara Jepun ni lagi. Ada apa tu? South Korea ni kau negara negara tu negara tu export ni tu beri ni. Alah, ah, ha, pati kau ni lah, pati kau ni tak korang ni ada rasa lah perih lah ni lah. Alah, itu baru kau ni ada, alah, go, badam, pahar tak korang pati pati. Alah, ini masih boleh tu perih ni. Then, ada hari ni ni alah, ada tu dah ni, nama dia Bellari, ah, Citra, Citra Durga, then Chikmangluru, then Tumakuru, the belt in Karnataka. Ada ni large reservoir sah, alah, nama dia Iron Orange ni large reservoir sah ni alah tu. Then, nama dia Kudremuk, then deposit sah, alah, alah, ada ni orang ni ada nama dia large sah, cuma kurang dah light kan ada ni alah, nama dia Kudre mungkin deposit sah ni alah tu. Then, ada ni alah, ada, ada ni alah orang ni alah, slurry air ada transport in, alah, itu pipeline beri air itu slurry boleh ada ni transport in tu. Alah. हाँ देवे एक बार साला पेरे लग कौरे आये लो वादे टे आ अब वड़ा किन्हे स्लार अदा दे स्लारी बोले अदा इधर अदे डिसॉल्व इधर टाइ डिसॉल्व डे फॉर्मूला आये के माध्यमे ट्रांसपोर्ट इन्दे अलादो और कुंडो मु कौरे दूर रहते के कुंडो नोले लपा दूर नोले नंजीम और कौरसुमणे इसे इडल पाइपलाइन वाड़ी इन्� Mangga apa port tu aja, itu ada iron ore dera ekspor itu tu. Okay, apa itu reka yang ada, kita ini sih, kita iron ore belt itu ada itu kaya. Ile, apa ada kaya ni? Kita iron ore ini mining akan ada kan? Dan ada tu yang jelas, ferrous itu kita ada tu ada macam mana? Ferrous itu kita ada tu ada macam mana? Manganese. Okay, mesin ni beri fluid ada beri apa? Mesin ni beri cetu ni, trisuiran, trisuiran cetu ni. Okay, then apa tu? Manganese. Manganese sana ada tu. Manganese ni sebenarnya ni ada apa? Dengan mana, nama kita steel lah, steel ni dah kau ni madai apa tu? Ferro manganese alloys. Alah alloys ni kan dengan karya alloys tak kau mesti faham ni ada dua. Alah alloys ni sebenarnya nama kita metal ni kan mixture ane lah. Ini metal ni kan kuri sebab ni ada mixture ni ada nama kita ni ada alloys ni ada. Okay. Apo adilah kadai ni kan manufacture ni sahaja ni ada nama kita manganese ni ada. Dengan ada ada ini ni ada nama kita bleaching powder ni dah kau ni insecticides. Adik apa tu? Paint ni kan dah kau ni ada kau ni ada dua. Alah. Apo ini nama kita ten 
കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ മാംഗനീസ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഒരു ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് മാംഗനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒഡീഷയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാംഗനീസ് ഓയിൽസിന്റെ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെ ആ ഞാനും അവിടെ നിന്നാണ് ഓയിസിന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഓ യാ അല്ലെ ആ അതെ ഇത് മിസ്സിന്റെ പവർ അല്ലെ അവരെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ പവർ കാണിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഒഡീഷയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് അവിടെയാണെന്ന് നമ്മുടെ വൺ കൺട്രിയിലെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് അല്ലെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാംഗനീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ബാക്കിയുള്ള അതേ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദെൻ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് ദേ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നും ആ പല പല രീതിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചോമ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ആ ചോമ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി യെസ് എന്റെ മക്കളുടെ ആ ഒരു ഗസ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ശ്രുതി മിസ് ആണ് ഇവിടെ ചമച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഇനി കഹ കഹ എന്നാണ് ആ ചമ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് വരത്തില്ല എന്താണ് അല്ലെ എന്താണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രുതി മിസ്സും പിള്ളേരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അഫക്ഷൻ അല്ലെ ആ ചമയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിള്ളേര് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ശ്രുതി മിസ് രണ്ട് ചുമ ചുമച്ച് തന്നിട്ട് ശ്രുതി മിസിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ശ്രുതി മിസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ഫയറി മോയിസ് ഒക്കെ വെറുതെ കേട്ടോ നമ്മുടെ മാംഗനീസിന്റെ മകള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോൺ ഫെറസ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് നോൺ ഫെറസ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് ഏതൊക്കെയാണ് ആ യെസ് നമ്മുടെ ശ്രുതി മിസ് പവർ ദി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിള്ളേരൊക്കെ എച്ചാതി എനർജി അല്ലെ ശ്രുതി മിസിന്റെ ആ ഒരു രണ്ട് ചുമ ചുമ ചുമച്ചതോടു കൂടി നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കൂടി ഉണ്ടാകും ആ എന്താണ് പറയട്ടെ എനർജിയോടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് യെസ് അപ്പൊ ദേ നോൺ ഫെറസ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ അതിലാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ബോക്സൈറ്റ് ലെഡ് സിങ്ക് ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ ആ എ ടി ആറിന്റെ മീനിങ് അർച്ചന ടി ആർ അത്രേ ഉള്ളു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ടോം ആണ് കിട്ടിയ അതെ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റലാജിക്കൽ അതെ മെറ്റലാജിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റലർജിയിലും അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കോപ്പർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കോപ്പർ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ മിനറൽസിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അയൺ ഓർ പറഞ്ഞില്ലേ അയൺ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാംഗനീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാംഗനീസ് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ദേ എന്താണ് ദേ നമ്മുടെ കോപ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാണ് കോപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകം നമ്മള് കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ എന്താണ് ആ നല്ല മാലിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ശ്രുതി മിസ് ശ്രുതി മിസ് വരില്ല ശ്രുതി മിസ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാത്ത കാരണം ശ്രുതി മിസ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക ശ്രുതി മിസ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാത്ത കാരണം നിങ്ങളെ മെനുവിക്ക് വരുന്നതാണോ മാലിയബിൾ ഉണ്ട് ദൻ ഡക്ടൈൽ ഉണ്ട് അത് നല്ല ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതിലൊക്കെ ആ നമ്മുടെ എന്താണ് കോപ്പർ കോപ്പർ വരാനായിട്ട് ആ കോപ്പർ കോപ്പർ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ദൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്
Okay, guys. Apa agaknya ini? Nama kita box itu, box itu mana? Nama kita ini kita ini nama kita aluminium. Nama kita ini. Apa itu? Nama kita ini kita ini white variety of rocks. Alah, nama kita aluminium silicate. Sila, nama kita rocks ini ke decomposition variety. Ada satu form sih ini. Apa ini aluminium? Ini nama kita ini. Nalai light weight. Nalai aluminium. Kita nama kita perlu. Alah, kita boleh sebab kita ini kita beri jalan. Kita kandu beri jalan. Alah, aluminium ini. Apa ini light weight? Alah, ini good conductivity. Alah, ini apa ini nalai malleable. Jadi, alah, adit cewa kita. Kita terima ni. Kita ini siapa macam adit cewa kita. Alah, ini nalai orang. Paratan, elai, elai tenem, nama kita siapa macam. Apa ada, nama kita automobile silu boleh kum, aerospace silu boleh kum, ada apa tenem packaging ini silu, elai, foot tak pakai, elai, aluminium foil silu boleh kum, elai. Apa ada, kenal siapa, ada nak kita, nama kita box side, ah, nama kita bagai kum. Dan ada nama producers, box side ni nak nak alkar, elai, elai, dekian ada nak alkar, elai, dek, nama kita. Ini ke Amerika, ayo Amerika, alah Amerika ni tak, Amerika ni tak plateau, then Michael Hills, then the plateau of region of Bilaspur, Katni, then Pajja Patmali deposits in Khorapur, alah Odisha. Ada kenal ada, alah tu perih lah ni, ni jenis yang orang kat sana tu ni. Apa itu kenal ada, ini tak kau dah pergi ya, okay? Ya, sama ni box side tu, nama kita pergi tu, then ada tu dah ada, then nama kita non metallic minerals macam ni, ekstrem lah ada, nama kita Mike. Okay, Maika ada April macam mana cerita kita na, apa Maika ini sih ya, ada important night beri kita. Okay, pada masa barunya ni le, nalar dana, awal itu telakka kena, mana kita afai itu telakka kena, mana awal itu telakka lah substance ane le, baru nalar telakka kena na, awal itu substance ane itu orang ini, nama Maika ini orang ini, adun orang ini tu pala darat ni lah, le. Series of plates na leaves itu form sih, itu ane ini sih ini tu, nama ini ini orang mana le form sih ini tu, adun le clear ane le black, green, red, yellow, or brown in color, le pala pala color sih ada kan, pina tu okay jadi ane adun duct tape lah. Lah, dakte lada, ini ada yang kita violet sih, betul. Nak kita dalam tu betul. Madai apa dengan anak ini, nala insulating properties sendir. Ada apa dengan, ada high voltage ini, nala resistance ane. High voltage ini, nala resistance ane. Ada zaman kita electric ane, electronic industry sila, ada ni zaman kita, ah, zaman kita use ini, nala. Tapi kalau insulating properties sekarang tu ada. Then, ada ni producer sana, ada ni zaman kita northern edge of that, chota nak put platinum tu, northern edge ni, ada apa dengan zaman kita. Edge merlum, ada apa dengan nelur mica belt ni, ada apa dengan Kodar ma gaya, hari bag belt ini, apa itu kini ni, apa itu kini ane, nama kita leading ait la, leading ait la produce esen hari ini, tapi berak kini ane, ta, okay, clear aja, apa itu kini ane, mike ni kurus terpari ane la, then nama kita rock minerals in example sana, nama kita limestone, le, nama kita rock minerals in example ane, nama kita limestone, apa itu nara ane, nama kita real, nama kita calcium carbonate, alengi nama kita calcium ane, magnesium carbonate, second ane, ada kita deposit ini, kita la ane, nama kita Ada mana ini limestone ini orang ini, ada mana kita sedimentary rock ini lahan kahana, lah sedimentary rock ini lagi ada kahana, ada apa ini uses ini orang ini, ada mana kita, lah ini mana limestone ini orang ini, mana kita kahaya, ada ini mana, ada mana kita cement industry lahan itu mana kita itu dia kahana, lah cement industry ini lahan itu uses ini, ada mana kita smelting iron ini blast furnace, lah mana kita ini mana kita iron ini kahana smelting ini, lah mana kita smelting process ini mana kahaya, ada ini blast furnace lah kahaya, lah mana kita ada ini cina cina, lah mana kita mana Heat itu orang, nalla orang heat itu orang, nalla suhu orang itu, adilnya nalla orang yang urik kiri orang, alah adilnya anggani anak, nama kita, ah, satu iron, nama kita pig iron, nama kita orang belajar itu iron, sini nama kita chemistry lah kita belajar, alah chemistry lah kita nama kita iron, nama kita orang yang urik kiri orang, nama kita orang yang beri beri, 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 nama kita orang Okay, then ada kali ni ada, kita production of limestone. Ia adalah kerana itu, ini beri kita sebenarnya kita Karnataka lori 25 persen ini, Andhra Pradesh lori 21 persen ini, kita lada district lori 54 persen ini. Apa, itu reka kata orang kalau sebab hari ini kita sama itu, dia mesti ikut tiga hari hari ni ada mana? Ah, adat tu kalau, ah, ni kalau ni, ni, kita ni pergi ni, 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 ओके अपने यार दिल्ली दिन का आड्डी बोले क्लासेस से कहले मिस मिस सके ना ऐडा करके ना चिरिचा का भी ओके अपने मिस देखे ना ना ताकर पंग क्लासेस आके कह करने लगे लंदन से यार दे ना हमारे प्लस मनी ने यूट्यूब चैनल लगा दूँ का ओके आप अमात्र वाला दे ना हमारे प्लस मनी ने ना हमारे अग्नि ब्रांच इंडे ओके 
അപ്പൊ അഗ്നിവാസൽ എന്നുണ്ടാകും അഗ്നിവാസൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി നല്ല കിടുക്കാച്ച ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ ബാച്ചിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ബാച്ചസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും എക്സാം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യണല്ലോ ഓക്കെ യെസ് പിക്കപ്പ് ലൈനോ പിക്കപ്പ് ലൈന് മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പറഞ്ഞുതരട്ടെ എന്തായിരുന്നു മിസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ബാറ്റ് ടയറിലുണ്ട് കാറ്റ് മിസ്സിന് ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് അല്ലെ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയതാ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവിഷൻ ബാച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബാക്സ് എല്ലാത്തിനും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചേരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ആ ബുക്കുകളൊക്കെ അത് ആ ഒരു ഫുള്ള് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് അല്ലെ എടുത്തോ അങ്ങോട്ട് അല്ലെ കൊണ്ട് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തരികയാണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് പഠിക്കണം വെറുതെ തരുന്നതല്ല കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈ മുന്ന മുന്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വലിയ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പൈസ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധം നിർബന്ധം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത മക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല പലർക്കും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് പൈസ കുറച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഫീസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീസ് കുറച്ചിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ആറായിരം ആയിരുന്നില്ല ആ ആറായിരം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം ഉള്ള മക്കളെ നാലായിരം ഉള്ള അപ്പൊ ഈ നാലായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ തുടക്കത്തിലല്ലേ നാലായിരം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കൂല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു വർഷം മൊത്തം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പഠിച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് ഫുൾ ക്ലാസ്സസും കിട്ടും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തരും എല്ലാവരും ചെയ്തു തരും ജസ്റ്റ് നാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ വേറൊന്നും ചോദിക്കില്ല അവ എന്റെ മക്കള് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ അലക്സാറിന്റെയും വലൻ സാറിന്റെയും അർച്ചനാവസിന്റെയും പിന്നെ എ ടി ആർ മിസ്സിന്റെയും നല്ല തകർപ്പൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തിരി ഉള്ളോ ദേ മിസ്സ് ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേ പല 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 മിനറൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ മീന ഈ മൈനിങ്ങിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൈനിങ് കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ആ മിസ് നാളെ വരില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ മിസ്സിന് എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ വേറെ എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പോൾ മിസ്സിന് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ മിസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം വരാം കേട്ടോ എന്റെ മക്കളെ മിസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ മൈനിങ്ങിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഏതാണ് ആ മിസ്സിന് ഇപ്പൊ ഇനി വേറെ പിക്കപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ പിക്കപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനിങ്ങിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഹാർഫുൾ എഫക്ട്സ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക എന്റെ മക്കൾ എന്താണ് മൈനിങ്ങിന്റെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ അത് നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യില്ലേ നേരെ നമ്മുടെ സോയിലൊക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് നോയ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ നമ്മുടെ കുറെ പൊടി ഉണ്ടാകും മൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പൊടി ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ കടകടകടകടകട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര നോയ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പൊ ആ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനും അതേപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ കാരണമാകും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ലോണം ആ ഇങ്ങനെ ആ പൊടിയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്വസിക്കല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും നമ്മ
Okay, apa ada ke yang ada nama deh mining ini deh pala-pala perasan gak deh. Okay, apa mining ini pala-pala perasan gak deh kan dua pina deh buat nama deh wadah tapi kena nana. Conservation of minerals, hele, nama deh ini nana conservation ini deh ini nana ini nana nama deh minerals ini conservation ini deh. Ah, nama kah real deh nama deh minerals ini orang ini semua ada record solo. Adik perum nama deh ini orang yang renewable itu lah natural resources ini lah lah. Aduh, turun atau turun, ini korai, warshang kurun berani dengan daging itu. Indai itu ni, setiap warshang itu kurit itu indai itu daging itu isah ada nam, nama lu ubi ojo turut ini al, turun atau turun, untuk mana hilang. Padahal nana, ah, fine aja anda limited anda le, turun atau turun. Tapi nana, aduh, waktu nanti slow geological process lewat itu ada nak kena le, padahal kurun daging itu korai, warshang itu turun daging itu ada. Pina itu non renewable anda le, windu baru dah itu guna farm segitu anda hilang kila, ale, windu pun nama lu pun, ini kita ni macam aksi apa teram boleh, ini windu windu indai country kita perlu bayar. Tidak. Pina dewa dengan mana quality of minerals degrade atau decrease along the greater depth. Ia greater depth lagi pohon dulu mana mana kita quality ke koranya koranya berum. Pina dewa dengan extraction of high grade minerals leads their depletion. Ia korai nama kita minerals yang mana allah orang dikar ini. Ada banyak itu ilian type pool. Ia banyak turun tu boleh. Okay. Yes. Apa dah mana mana kita Enak kan dialog kalau macam mana tinggal satu orang ada ceri kisah. Okay, malam malam dialog kalau ada orang kek tu. Okay, ini enggini ada mereka konsep yang itu. Enggini nama kita konsep yang betul. Enggini konsep yang betul maklum. Nama kita orang yang sustainable lah itu development. Alai, nama kita pergerdi ini kita share tu. Alai, pergerdi kita dosa mandak kata terus itu lah development yang nanti. Alai, apa ini ada nama kita orang yang itu sustainable development yang nanti. Adik boleh tu nama judicious use and extraction. Alai. Nalai ini kerja ni, ayam ramai itu lari ini kita nama kita ni hendak siam, ah ini nama kita extract ini dari kamp, adik boleh tu hendak siam, nama kita mineral tu ni kita nama kita recycle ini dari kamp, right? Betul, ada ni kita wind wind ubi ocean ni kerja, adik boleh tu nene, nama kita mineral tu ni bagaiman wear ini yang laka substitute ini nama kita buat sokak, ada wear ini substitute ini kerja, adik boleh tu nene nama kita efficient and improved technology ku ubi ocean ni nama kita waste, ada, pada aki kalai ini tu korak kerja, ada nama kita adik boleh tu nene low cost, ada payah siapa korak sebab ni nene, ada ini laka nama kita siap, apa angin ni kerja ini laka cahidu kerja ni ala, nama kita hendak Siapa itu? Nama kita mineral sini, nama kita kansam ya, naik itu. Okay, apa clear aja lo? Ah yes. Okay, apa terkini anda nama kita kansam ya, betul nanti. Dan ada lagi yang nama kita last itu, le last itu nama kita pergi ke mana? Ada portion ane ini, nama kita energy resources ini orang ini, le. Apa nama kita? Ada nama kita mineral sini, kurang sebab nama kita satu orang nama mineral sana energy resources ane, le. Ini energy resources sini kurang sebab pergi pergi sini, le. Kali ni, apa yang lo? Apa nama kita? Nama kita ni energy resources. Apa energi ini orang ni adalah, nama kita pala daripada lalu fuel sekarang, fuel mineral sekarang, nama kita, ah, satu, adin dengan kita dah guna, ada, nama kita orang ini energi ini orang, apa nama kita, coal, petroleum, natural gas, uranium, ini dah kita guna, ini dah kita nama kita pala daripada lalu kita dah kerja macam mana, ada, apa nama kita nak kerja ni, ini nama kita energi resources ini nama kita dua group, ada terus terus, ada dua group ini important, ada examen itu udik kita, okay, dua group ini nama kita terus terus, ini nama kita maklum ada dua group. Ada dua grup pada diri sendiri. Conventional unda, non conventional sources sendiri. Conventional ni sendiri mana? Parumbara orang itu macam ni, ni orang ni mana wanita orang ni, le? Le? Parumbara orang itu macam ni, dah ni orang ni, ni orang ni conventional ni orang ni, le? Ada ni example ni, ada ni example ni. Ah, ada ni example ada ni, ni mana coal, petroleum, natural gas, ada ke ni example ni, ni conventional ni. Parumbara orang itu macam ni, wanita orang ni, ni example ni, ni mana coal, petroleum, natural gas, ada ni example ni. Then non conventional example ni sesuatu ni, example ni sesuatu ni, ni mana tu? Apa ini dah ni? Ah, ni mana wind energy, tidal energy, solar energy, geothermal energy, atomic, ada betul ni, bio gas ni, ada ke ni mana? Ada ni example ni, ada. Okay, apa ini orang example tu? Mana kahannya? Mana lah dahana? Mana nukun nanti? Aduh, mana kahinya? Kahinya, 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 kahinya. Apa dulu deh? Fast itu ada. Deh, mana kita nukun nanti? Dahana, mana kita conventional sources of energy nukun nanti? Dahana, mana kita coal kebiri nanti? Le, apa dulu coal metrol kebiri nanti? Apa ini dahana? Deh, fast itu, mana kita coal nukun? Okay, apa coal nanti? Le, dahana, aduh, mana bulky itu le materials dahana? Aduh, mana dahana? Aduh, mana kita apa itu ni? Jadi, ni ada asa itu kemar na ada. Tena tu yang ni ada ni ada. Nama kita power generation ni biologi. Ada yang boleh tena nama kita. Nama kita domestic needs ni kita call biologi. Nama kita sahaja ni betul ada asa itu kemudian ni biologi kita call biologi. Ada yang boleh tena itu ni ada heavy material heavy industries. Ada yang boleh tena thermal power stations akan locate ini ada. Nama kita ini coal fields ni ada teri. Karena apa? Nama kita ini dah kita kitan ni dale. Apa thermal power station ni kat tiap asa ni kita kawasi ni. Alah, pada orang ni tena coal fields ni kan sih. Nama kita coal fields ni ada yang boleh tena heavy industries akan nama kita ini satu तो हमारे कोल फील्ड्स ने अड़ता है इतनी उड़ना हुआ तो यार वो जो हमारे इंडिया में रहना तो इट्स हाईली डिपेंड ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे हमारे इंडिया ले कोड़े दल में इंदा आना कोड़े दल में ये रु कमर्शियल 
പല തരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കോള് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് ആ പല ടൈപ്പ് കോളുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്റെ മക്കള് ഒന്ന് ആ നമ്മള് നോക്കിക്കോ ഏതാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് ഉണ്ട് ലിഗ് ലിഗ്നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ കോൾ ആണ് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വിത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള കോൾ ആണ് നമ്മുടെ ലിഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കോൾ റിസേർവ്സ് ഇൻ അതിന് നമ്മുടെ നെയ്വേലി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് അത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉണ്ടാവും താഴെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാരണം അപ്പൊ നിമിഷം ഇതേ ചെറുതായിട്ടും ചെറുതാക്കി തരാം ഓക്കെ അതെ അവിടെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആ നമ്മുടെ ഈ ലിഗ്നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലിഗ്നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ കോൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ വിറ്റമിനസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെറി ഡീപ്പ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ നല്ലോണം നമ്മുടെ നല്ലോണം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിറ്റമിനസ് കോളിന് അതേപോലെ തന്നെ ആണ് അത് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ കോളാണ് നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളാണ് നമ്മുടെ വിറ്റമിനസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലർജിക്കൽ കോൾ ഈസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് വിറ്റമിനസ് കോൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മെൽറ്റിംഗ് അയോൺ ഇൻ ബ്ലാസ് ഫർണേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സ്മെൽറ്റിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാസ് ഫർണേഴ്സിൽ അയോൺ സ്മെൽറ്റ് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ഒരു ബിറ്റുമിനസ് നല്ല ഹീറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നല്ല ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആന്ത്രസൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോൾസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോ കോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആന്ത്രസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോൾ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആന്ത്രസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹാർഡ് കോൾ ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് നമുക്ക് കുറെ നേരം അല്ലെ കുറെ നേരം നമുക്ക് ഇവർക്ക് കുറെ നേരം ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായി അതായത് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറെ നേരത്തേക്ക് ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആന്ത്രസൈറ്റിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ബെസ്റ്റ് കോൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീറ്റ് അല്ലെ പീറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും സ്വാം നമ്മുടെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു സ്വാംസ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡെറ്റേറ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലോ കാർബൺ ആയിരിക്കും ഹൈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലോ ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കോൾ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പല ടൈപ്പ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെട്രോളിയം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലേ പെട്രോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കൻസിന് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ മെഷീനറീസിലൊക്കെ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ പെട്രോളിയം നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് വളരെ മറ്റു പലതായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെട്രോളിയം റിഫൈനറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോഡൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് നോഡൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വരുത്തുന്ന അല്ലെ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിയം റിഫൈനറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പല കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പെട
flow ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ട്ടോ. So hydro electricity എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളത് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ദേ നമ്മുടെ Bakran Angal Day, Damodar Valley Corporation. അതേപോലെ തന്നെ Kopeli Hydel Project. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ producers എന്ന് പറയുന്നത്. Hydro electricity producers. Then അടുത്താണ് thermal electricity. Thermal electricity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത് create ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ coal, petroleum, അതേപോലെ തന്നെ natural gases ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ generate ചെയ്യുന്നതാണ് thermal electricity. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ thermal ഏകദേശം 310 അല്ലേ? അല്ലേ? 310 എന്നാണ് 310 നമുക്ക് എന്താണ്? Thermal power plants നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ then അടുത്തതാണ് non conventional sources of energy എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഈ നോട്ട്സ് വെട്ടുന്ന ഇട്ടര നോട്ട്സ് ഒക്കെ വെട്ടുന്ന ഇട്ടര ട്ടോ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദേ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഓർ ആറ്റോമിക് എനർജി ഉണ്ട് അത് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആറ്റംസിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പവറിലാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് യുറാനിയം തോറിയം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജാർഖണ്ഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോണോസൈറ്റ് സാൻസ് ഓഫ് കേരള ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദെൻ നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജീസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിനെ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് സോളാർ എനർജിയിൽ അല്ലെ സോളാർ എനർജി നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ ആ എന്റെ മക്കളിന് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെല്ലെ പറയാം അല്ലേ കുറച്ച് മെല്ലെ ആക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഇങ്ങനെ അധികം നേരം കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോർഡ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് വേഗം ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് തീർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൺലൈറ്റിനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ അല്ലെ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് മദാപൂർ നിയർ ഭുജ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ മദാപൂറിലാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി പവർ പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ വിൻഡ് എനർജി നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് റീജിയൻസിലായിരിക്കും അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം അല്ലെ നാഗർകോയിൽ ടു മധുരൈ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക ഗുജറാത്ത് കേരള മഹാരാഷ്ട്ര ലക്ഷദ്വീപ് അവിടെയൊക്കെ വിൻഡ് ഫാംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെ കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ് നല്ലോണം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡ് വിൻഡ് പവർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അടുത്തതാണ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് അറിയാലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഷ്രബ്സ് ഫാം വേസ്റ്റ് അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ബയോഗ്യാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഒക്കെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ നമ്മള് നമ്മുടെ പലയിടത്തെയും വീട്ടിൽ ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പല പല ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാകും അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മാനുവറിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സ്ലറി ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ലറി നല്ല അടിപൊളി ഒരു വളമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാനുവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പൊ കൗഡം കേക്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബയോഗ്യാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണ് ദേ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ദൈൻ ലാസ്റ്റത്തെ ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ടൈഡൽ എനർജിയും ജിയോ തെർമൽ എനർജിയും ടൈഡൽ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടൽ ആ ടൈഡ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒഷീൻ ടൈഡ്സി
പുകാവാലി ഇൻ ലഡാക്ക് അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജിയോ തെർമൽ എനർജി കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് കാണുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്സ് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് ദേ നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നോൺ കൺവെൻഷൽ സോഴ്സസും നമ്മുടെ എനർജി റിസോഴ്സസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ദേ എനർജിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ദേ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ യൂസും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റും അല്ലെ അത് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നോൺ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നോൺ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വിൻ പവറും അല്ലെ വിൻഡും അതുപോലെ ടൈഡൽ എനർജിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോൺ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റിന്യൂവൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിനറൽസ് ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതേ നിങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ഓർസ് അല്ലെ നമ്മുടെ പല തരത്തിൽ അതിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മിനറൽ എന്താണ് ഓർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ അറിയണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ബോക്സൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ അയൺ ഓർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് നോൺ കൺവെൻഷൽ ആയിട്ട് എനർജി റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ദേ മിസ് ദേ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ള സമയമായി മിസ്സിന് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല മക്കളെ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ മിസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്രുതി മിസ് ഇന്ന് ലിപ്സ് കിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിസ് ദേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചേനെ അല്ലെ ഇന്ന് അത് ഇടാത്ത കാരണം മിസ് ആ ജസ്റ്റ് മുങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എന്തായാലും ശ്രുതി മിസ്സിനെ കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടേനെ അപ്പൊ മിസ്സിന് എന്തായാലും പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ദേ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ദേ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് തീരാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും ദേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല അടിപൊളി കമൻസ് ഒക്കെ ദേ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിലല്ല കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ഇടാ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാ അല്ലെ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സിന് ചുമ്മാ ഒരു സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ വീണ്ടും ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോരാണ് അല്ലെ കുറെ നേരമായല്ലോ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിന് ബൈ പറഞ്ഞ പോകണം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് ദേ ടാറ്റ ബ